你到底得罪谁了？为什么会有人想要杀你？自然是打了一场死了太多人的仗，结下太多的仇。今日刺杀不成，明天就会更多。你最好离我远点。所以，你三番五次的推开我，是怕连累我？我不推开你，你要留下吗？你想错了，我并非故意赶你走，只是现在你对我来说毫无意义。你说谎，若毫无意义，你为什么会救我？若毫无意义，你方才就应该撇下我。为什么要把我带到这儿来？你是还不明白吗，谢小曼？过去我爱你如命，那是过去。你是活在过去吗，谢小曼？所以，你要去沈兆温？对。那你喜欢他吗？对。你看着我的眼睛。你真的喜欢他吗？对。你说的对，是我一直活在过去，是我太可笑，是我荒唐。我明明不应该来找你的。事已至此，我为什么还要犯贱？你放心，我再也不会来烦你了。祝你和沈兆温白首同心，暖风和鸣。多谢。军饷粮草，至今未到，西方有浓烟，已派士兵看望。方恒七年，春天，苏昌济在汴都开了门面，小满去了五金书院，做了柳先生的关门弟子。恐有大量敌军骑兵进攻，还望将军调派多少骑兵。在眼底纷纷吐迷。风横七年，冬天，小满终于做先生了，真好。风横八年，秋天，小满生了一场大病，不知道现在怎么样。风横九年，冬天，小南二十岁了。生辰快乐。那小满呢？这次回去，你打算和小满怎么办？行舟，这次回汴都，或许会有重重危险，很有可能我就死在汴都了。或许你也会，后悔吗？不后悔，但我后悔。白川口粮草一案，我自然不会放过。但若要彻查徐相一党，就要拿下汴都府邸。你是说，证据在汴都府衙署？嗯。若要拿下汴都府邸
私自查案，又不能被他们发现，除非让他们觉得我另有目的。杜弟，拿下汴都府尹，求取沈昭文，明面夺嫡。暗中彻查徐项羽两京路白川口粮草的关联。不行，韩晨，这样太危险了。不仅徐项要除了你，便是官家也容不得你。行州，白川口那么多条人命都交到我手上，我没能把他们送回家。这些条人命，都是压在我身上的债。我这条命早就送给白川口了，死了便死了。但你和小满不一样。都必须给我活着。回汴都之后，帮我找一个人，李广文。找到之后带上小满离开，无论如何都不准回来。如果我还活着，我会去接你们。但这之后，我或许会做很多的错事，受到万夫所指。或许我们不能再像以前那样把酒言欢。甚至，甚至我会伤害到他。但我希望你永远都记住，我始终是那个赵小姐。如果我死了，这些便不要告诉他了。